വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡെസിമൽ ഫോംസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഡെസിമൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ആൻഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡെസിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഡെസിമൽ ഫോംസ് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്താ ഈ ഡെസിമല് നിങ്ങൾ ഡെസിമൽസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഈ ഡെസിമല് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ പോയി അപ്പോ ആ ചോക്ലേറ്റിന് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ ആറര രൂപ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഓക്കെ ആറര രൂപയുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ഒരു സംഖ്യ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര് നീതു എന്നാണ് ഇരിക്കട്ടെ നീതു ഒരു റേസിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ നീതു അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ആ ഒരു റേസ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിലാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നീതു റേസിൽ ജയിച്ചു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ജയിച്ചു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ സോ ഒരു ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു സംഖ്യ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങാൻ പോയി ഓക്കെ അരി വാങ്ങിയപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഒരു ആറര കിലോ അരി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്നെഴുതാം ഓക്കെ ആറര കിലോ നോക്കിക്ക ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് നമ്പറിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന വൺ ടു ത്രീ പോലെയാണോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആ അതല്ലേ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഈ നമ്പേഴ്സും ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം അല്ലേ ഒരു പോയിന്റ് കാണാം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സംഖ്യനെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെ പോയിന്റുള്ള സംഖ്യകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽസ് എന്ന് പറയും കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണുമ്പം ഡെസിമൽസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ സംഖ്യകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെസിമൽസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽസിനെ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒത്തിരി വലിയ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തില്ല സോ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്കും ഒരു പേനയും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് രസമായിരിക്കും എളുപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോട്ടും കൂടെ എഴുതി എഴുതി പോകണം കേട്ടോ അപ്പം നോട്ടിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിടാം ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്കും കൂടെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഇൻട്രൊഡക്ഷനോട് കൂടി നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളില്ലേ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് വരുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് വരുന്ന സംഖ്യകൾക്കകത്ത് ഈ പോയിന്റിന് മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ ഇവരെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഓക്കെ ഈ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വോൾ നമ്പർ പാർട്ട് എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ ഇവിടെ വരുന്
இது வால் நம்பர் பார்ட் இது டெசிமல் பார்ட் இனி செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஏதான திஸ் இஸ் வால் நம்பர் பார்ட் இது டெசிமல் பார்ட் மனசிலாயல்லோ இப்போ வால் நம்பர் பார்ட்டும் டெசிமல் பார்ட்டும் உள்ள நம்பர்ஸினையான நம்ம டெசிமல் ஃபோம்ஸினகத்து கூடுதலும் காணுனது ஓகே அல்லே அப்போ நம்ம கழிஞ்ச சாப்டரில் எந்தா படித்தே நம்ம படித்தது ஃப்ராக்ஷன்ஸினை குறிச்சிட்டாயிருந்தல்லே ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எந்தாயிருந்தோ ஆ பி பை க்யூ என்ன ஃபோமிலுள்ளவர் அல்லே மேலிலும் தாழையாயிட்டு இங்கே நம்ம நம்பர்ஸினை எழுதுன ஆள்க்காரையே நம்ம ஃப்ராக்ஷன்ஸ் എന്ന് വിളിച്ചേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഉണ്ടാകും ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് കേട്ടോ പോർഷനാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ഡെസിമൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം സോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു സർക്കിളാണ് ഓക്കെ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററാണ് ഞാൻ ഈ സർക്കിളിനെ ടെൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എത്ര പാട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ കണ്ടോ ഈ ഒരു സർക്കിളിനെ ഞാൻ ടെൻ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അങ്ങ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പഠിച്ചേ ആകെ ടെൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മൊത്തം ടെൻ പാർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എത്ര പോർഷനാണ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേ ഒരു പോർഷനാണ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു വാ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് അല്ലേ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ടെന്നിൽ വൺ അല്ലേ നമ്മൾക്ക് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുമ്പം ഇരുപതിൽ ഇരുപത് ട്വൻറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റ് സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടത്തില്ലേ പതിനഞ്ച് ഇരുപതിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലേ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇരുപതുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം ഇരുപതുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പതിനഞ്ച് അതല്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ടു ബൈ ടെൻ പത്തിൽ രണ്ട് അല്ലേ ഇവരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ഡെസിമൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഇവിടെയുണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻ പോർഷൻ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ ബൈ ടെന്നിൻ്റെ ഡെസിമൽ എങ്ങനെയാകും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ടെന്നിനകത്ത് എത്ര സീറോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ ഒരു നമ്പർ വരുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറും സോ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടല്ലോ സോ ഇവിടെ ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ സോ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ടാകും ഒരാൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അതായത് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന ഫ്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയും ഡെസിമൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ വൺ ബൈ ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ആ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടു സീറോസ് ഉണ്ട് ടു സീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ രണ്ട് ആൾക്കാർ വരും ഇവിടെ വൺ സീറോയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് നമുക്കിവിടെ ആരാ ഉള്ളത് വണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ പാർട്ടി രണ്ട് പേരെ വേണം അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യും ആ ഇവിടെ ഒരു സീറോയും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ സോ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സംശയം തോന്നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സീറോ ഈ വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടത് എനിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടാലും രണ്ട് നമ്പർ കിട്ടത്തില്ലേ അതായത് എനിക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ മേലേ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം സീറ
അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് വന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ഓക്കെ എത്ര സീറോ വരും നമുക്ക് മൂന്ന് ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാർ വേണം സോ ഇവിടെ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അയാൾ ഏറ്റവും അവസാനം വരും ഓക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ വരിക സോ വൺ ഇവിടെ വരും പിന്നെ എത്ര നമ്പറും കൂടെ വേണം നമുക്ക് ആകെ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ മൂന്ന് നമ്പർ വേണം സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സീറോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ വേണം ഒരാൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനി എത്ര പേരൂടെ വേണം രണ്ട് പേരൂടെ വേണം സോ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സീറോ ഇങ്ങോട്ടിടണം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് എങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതായിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നായാലും അവിടെ വേണം എത്ര പേര് വേണം ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ നാല് പേര് വേണം ഒരാളെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് സീറോയും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ടേക്കുക മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ഡെസിമൽസിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളോട് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതാം ടു ബൈ ടെൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാവോ എങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ സോ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ എത്ര നമ്പർ വരും ഒരു നമ്പറേ വരുള്ളൂ സോ ഇസ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറൊരു നമ്പർ ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ടാകും രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാകും ഒരാൾ നമുക്ക് അറിയാം ഫോർ ആണെന്ന് സോ സീറോ മുമ്പി വരും അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരെണ്ണം പറയാം സിക്സ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇയാളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വി ഹാവ് ടു നമ്പേഴ്സ് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ടെൻ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ടാകാവുള്ളൂ ഒരാളെ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ അപ്പം ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സോറി സിക്സ്റ്റി ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ ഒരാൾ അതായത് ഈ ടു ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ വരും സിക്സ് വോൾ നമ്പർ പാർട്ടിൽ വരും സോ സിക്സ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇത് എത്ര വരും ടെൻ ആണല്ലേ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ ടെൻ ആ കിടക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര പേര് വരും ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ സോറി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടെൻ ആ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ എത്ര പേര് വരും ഒരാളെ വരത്തുള്ളൂ സോ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ അപ്പം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് വരും ബാക്കി രണ്ട് പേരും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകും സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ താഴെ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ താഴെ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഡെസിമൽ പാർട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഡെസിമൽ പാർട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ സോറി ഡെസിമൽ ഫോമിൽ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാകും രണ്ട് പേരല്ലേ കാരണം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സീറോ ആവുള്ള ഇപ്പം ആരൊക്കെയാണ് ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ പോവുക ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ പോകും സോ ഫൈവ് ഫോർ ഡെസിമൽ പാർട്ടിലും ബാക്കിയുള്ള സെവൻ വോൾ നമ്പർ പാർട്ടിലും വരും മനസ്സിലായോ ഇനി ഇയാളെ തന്നെ നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ എന്നാ പറ്റും ആ ടെന്നിന് ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ എത്ര പേര് വരും ഒരാളെ വരത്തുള്ളൂ സോ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടുപേരും വോൾ നമ്പർ പാർട്ടി പോവും ക്ലിയർ ഇനി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ എത്ര പേര് വരും ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ മൂന്ന് പേര് ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് പേരും ഡെസിമൽ പാർട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പം വോൾ നമ്പർ പാർട്ടിൽ ആരാ ഉള്ളത് സീറോ ഓക്കെ ഇനി
മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിനെങ്ങനെ വായിക്കും ഇതിനെങ്ങനെ വായിക്കും തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് വായിക്കുമോ അങ്ങനെ വായിക്കരുത് ഇതിനെങ്ങനെയാ വായിക്കണ്ടേ ദിസ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ത്രീ ഓക്കെ എടുത്തെടുത്ത് വേണം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചേ നമ്മൾ ഡെസിമൽസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു പോയിന്റ് വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഡെസിമൽസ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യകളാണ് ഡെസിമൽസ് ഇനി ഡെസിമൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ട്വന്റി പോയിന്റ് ടു ത്രീ എന്ന നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിന് മുമ്പിലുള്ള പോർഷനെ നമ്മൾ വോൾ പാർട്ടെന്നും ഇവരെന്താ പറയുക ഡെസിമൽ പാർട്ടെന്നോ പറയുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു അതെങ്ങനായിരുന്നു ആ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷനകത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത്രയും പേര് ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്നാ പഠിച്ചേ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സീറോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സീറോ ഇട്ടാൽ എത്ര സീറോ വന്നാലും അതിന് വില ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലേ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടുവിനോട് ഈക്വൽ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീയോട് ഈക്വൽ ആണ് ഈ സീറോകൾക്കൊന്നും വിലയില്ല ഇവരെ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാ പിന്നെ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ 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 എന്തോ ഒരു സീറോ വന്നാലും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും വിലയില്ല ഇത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ത്രീയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴാ സീറോയ്ക്ക് വില ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ നമ്പറിൻ്റെ മുമ്പിലിടുവാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വില ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നിടത്തെ സീറോയ്ക്ക് നമുക്ക് വിലയുണ്ട് ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ചത് പിന്നെന്താ പഠിച്ചേ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ത്രീനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സീറോ ഫോയി പോയിന്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീന്ന് വായിക്കരുത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോംസിനെ എങ്ങനെ വായിക്കണം സീറോ പോയിന്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഓരോ നമ്പറും പെറുക്കി പെറുക്കിയാണ് വായിക്കേണ്ടത് സോ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ത്രീ അതാണ് കറക്റ്റ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ആ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് വായിക്കും ഓക്കെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടണേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്കറിയണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഹോംവർക്ക് വേണം മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് ഞാൻ തരാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതണം ഓക്കെ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എന്താണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഈ ആളെ എങ്ങനെ വായിക്കും ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി റീഡ് ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടാൽ മതി ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്നാണോ വായിക്കേണ്ടത് അതെയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാണോ വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ തരണ്ടേ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെന്നിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് എഴുതിക്കോ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുക ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നറിയാവോ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു വൺ ഈ നമ്പറിൻ്റെ വോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഏതാണ് വോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഏതാണ് പിന്നെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഏതാണെന്നും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നിട്
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയോ പോരാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ കമൻ്റായിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചാനലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെയും ചിൽഡ്രൻ ടേക